ഉത്തരാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ അവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അപ്പം അതിന് എങ്ങനെ വരാം അത് ഏത് ഏജൻസി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമയം കുറവും അങ്ങ് നടക്കുന്ന കേസല്ല അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളോട് കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാരും ജോലി കഴിഞ്ഞ പടെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവരും ഉണ്ട് പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് യു കെ അയർലൻഡ് കാനഡ സിംഗപ്പൂര് മലേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നേഴ്സായിട്ട് ആ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരണം അവർക്ക് എല്ലാവരും അന്നേരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അവര് ഓൾറെഡി ആ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ രാജ്യത്തെ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാനഡ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ യു കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യു കെയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ നല്ല കൺട്രിയാണ് നല്ല വോം കൺട്രിയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെതർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ലൈഫ് കണ്ടീഷൻസ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺട്രികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാം ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണർ റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റി അതായത് ആപ്ര എന്നുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കുക ആ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അവർ പറയും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനായിട്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ പാത്വേയും വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള പാത്വേ ഇച്ചിരി ഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം മീൻസ് വിഷമം അല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന അറിയലോ അറിയാവോ എന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് നാട്ടിലാണ് ഡെസ്മ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യങ്ങളും വിസയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് നാള് സമയം എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ലക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എലിജിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നമ്മുടെ പിന്നെ അവര് ഇതുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് ആർ എൻ ഓസ്കി എന്നുള്ള എക്സാം ഒക്കെ എഴുതണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ കൺട്രിയിലായതുകൊണ്ട് അതിന് ഇളവ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡെസ്മ ഇന്റർനാഷണൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞ
അതിപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പാമ്പ് കാക്ക പല്ലി കൂറ പാറ്റ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പോലെ ഇതൊരു ഉഷ്ണ രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തല്ല ചില ഏരിയകളിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചില ഏരിയകൾ ഓസ്ട്രേലിയയില് വേൾഡ് വേൾഡിൽ തന്നെ വിനമസ് ആയ ബ്രൗൺ സ്നേക്സ് ഉള്ള കൺട്രിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജവെമ്പാലയൊക്കെ അതിന് നമ്മളെ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മള് നമ്മളെ രാജവെമ്പാലയുണ്ട് പിന്നെ കിങ് കോബ്ര ഉണ്ട് കിങ് കിങ് കോബ്രയാണത് അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷപ്പാമ്പുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ അത് വിചാരിച്ച് നമ്മള് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ല ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെലവിന്റെ കാര്യങ്ങള് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്ന പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും വർദ്ധിക്കുന്നത് ചെലവിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്ന എത്ര സേവിങ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പോലെ കാരണം ഞാനിപ്പം ഒരു ബ്രാൻഡ് പാല് മിൽക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ഇരുപത് ഡോളർ തൊട്ടിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ നാല് ഇരുപത് വരെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാച്ചാല് യു കെയിലിനെ കാട്ടിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ആണ് അപ്പം സേവിങ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ പൊതുവെ പറഞ്ഞാല് ഓസ്ട്രേലിയയില് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങള് ചിത്ത പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും ഹൗസ് ഇപ്പൊ അഞ്ചോലിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് വീട് വാങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ചീത്ത പറയുമ്പോഴുള്ള നമ്മൾ ഏജൻസി കാരണം അതിനവർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വിസയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള വിസകളും ഉണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടെമ്പററി വിസയാണ് അല്ലാതെ പി ആർ കിട്ടുന്നതാണ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള വിസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെസ്മ ഇന്റർനാഷണൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഏജൻസിയിൽ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചാല് പലരും ചോദിക്കുന്ന വേറെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏജൻസി കൊടുത്തു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത്ര മാസമായി പിന്നെ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല പൈസ പിന്നെ വീണ്ടും എന്തെല്ലാം പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എല്ലാ പേപ്പർ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താല് നമുക്കത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പരിപാടികൾ നടക്കും അതെല്ലാം ഇത് വീണ്ടും റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാല് നിങ്ങൾ പിന്നെയും പുറകോട്ടിലേക്കും അതുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്ത് തരുന്ന അറിയുന്ന ഒരു ഏജൻസി മുഖാന്തരം വഴി തന്നെ പോവ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഉള്ള വരാനുള്ള വിസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെസ്മ ഇന്റർനാഷണൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വെബ് ഐ ഡിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻസ് ഇടുക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കമൻസ് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുക്ക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കമൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യം വരല്ലേ ഞങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബിസി ഉള്ളവരാണ് ബിസിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ 